ses propres habitants est, est, est appelé l'homé la poubelle. Le constat est terrible, comme vous avez pu le voir à travers le film que nous vous avons présenté. En effet, les sacs plastiques envahissent les paysages urbains et ont des conséquences graves. Les sols sont rendus imperméables par ces sachets plastiques et provoquent donc des inondations, et ces inondations engendrent des conditions de vie déplorables pour la population. Les sachets plastiques représentent également une pollution visuelle, et cette pollution visuelle freine le développement touristique. Les sachets plastiques sont une pollu polluent en fait, les nappes phréatiques et on sait à quel point l'eau le, est un, un enjeu important de nos jours, et notamment dans les pays d'Afrique. Les sachets plastiques bouchent également les canalisations et provoquent des rétentions d'eau. Ces rétentions d'eau permettent la prolifération des moustiques et comme vous le savez, derrière les moustiques se cache la malaria, donc le paludisme. Les plages sont souillées par ces plastiques et le phénomène des marées emmène ces sachets au large et, so et ces sachets donc, sont ingérés par les animaux aquatiques et on ne peut pas oublier qu'on fait partie nous-mêmes de cette chaîne alimentaire. Les pouvoirs publics togolais sont en difficulté face à ces problématiques. Moi, j'ai pu faire ce constat terrible lors de mes séjours à Lomé, où je me rends depuis plus de dix ans pour rendre visite à mon ami David, dans un premier temps, que j'ai rencontré sur les bancs de la fac, qui, lui, depuis, a, donc, a décidé de retourner vivre au Togo. Nous ne pouvions rester inactifs face à ce fléau. Nous avons toujours voulu faire quelque chose ensemble. Et l'élément déclencheur a pour nous été... En fait, la découverte du procédé il y a deux ans qui permet donc de revaloriser ces sachets plastiques et d'en faire des pavés de voirie. Faire de cette pollution un nouvel atout qui contribue à l'amélioration des conditions de vie au Togo, créer de la richesse à partir d'un déchet dans un pays en voie de développement, s'inscrire dans une démarche de développement durable. Je vais maintenant laisser David vous présenter donc le procédé. Ce que vous devez savoir dans un premier temps, c'est que ce procédé existe déjà. Il existe dans, au Tchad, au Mali, au Niger, au Burkina Faso notamment, pour ne citer que ces pays de la sous-région. C'est un procédé qui est très simple techniquement, qui ne nécessite pas d'investissement lourd. C'est donc un procédé qui est adapté au contexte africain. C'est aussi une solution écologiquement acceptable. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, euh, c'est dans ce type de four que l'on va fondre les sachets plastiques une fois collectés, les malaxer avec du sable, les presser dans ce type de machine pour obtenir des pavés de voirie qui sont utilisés pour l'aménagement urbain. Ce que nous voulons, c'est proposer une source de revenus d'appoint pour les plus démunis, pour les, euh, euh, je pense notamment aux associations de femmes, aux associations de jeunes désœuvrés des centres urbains. Et bien sûr, à terme, c'est créer euh, des emplois et de la richesse. Notre chance, c'est euh, que nous, nous, notre action s'inscrit dans une dynamique ambiante favorable. Euh, nous bénéficions ainsi du soutien de l'expert en environnement, Gilles Doublier, 
qui est euh, le développeur du procédé Serval. Nous bénéficions ainsi de son expérience de plus de 15 ans dans ce domaine. Les pouvoirs publics togolais ont validé une première phase de travaux d'aménagement du territoire. Une seconde phase va maintenant commencer, et c'est dans cette souhaitons inscrire notre action. Les choses doivent changer. Les choses sont en train de changer. C'est le sentiment que partage, euh, qui est partagé dans le petit réseau d'associations auxquelles nous appartenons, mais aussi par les pouvoirs publics et surtout, bien sûr, par la population dans son ensemble. Nous voulons avoir un impact bien réel sur le quotidien des Togolais. Nous voulons euh, euh, que leur relation aux déchets change. Nous voulons aussi changer les comportements en instaurant le tri sélectif. Concrètement, c'est donner de l'argent à chaque kilo de plastique ramassé, c'est euh, fabriquer des pavés, c'est créer des emplois, c'est refaire les rues et nettoyer la ville. Surtout, surtout ce à quoi nous tenons, c'est que la population s'approprie le procédé et que ce procédé soit copié sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, nous, on est absolument euh, déterminés donc, à changer euh, cette, cette vision et donc de descendre les poubelles. Nous avons besoin de tribunes, comme aujourd'hui, de façon à porter le projet, mais nous avons également besoin de soutien financier pour organiser cette collecte, pour mettre en place l'atelier école, pour euh, financer les équipements pour le, pour le personnel. Nous travaillons depuis plus de deux ans sur ce projet. Euh, les acteurs sur place sont prêts, ils veulent faire. Maintenant, c'est à, à nous de concrétiser et on se doit de concrétiser. Merci.